নমস্কার ঈশান বাংলা খবরে আমি কুমকু আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রথমে সংবাদ শিরোনাম মলিনের পরিবারের হাতে 2 লক্ষ টাকা তুলে দিলেন ডিসি শিলচরকে ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত করতে নাগরিক কমিটি বাইপাস শীঘ্রই এনআরসি নাম বাদ পড়লেই ভোটাধিকার হারাতে হবে না অসম বিধানসভায় উপাধ্যক্ষ পদে শপথ নিলেন আমিনুল হক লস্কর এবারে বিস্তারিত ঈশান বাংলা খবর নিহত চিত্র সাংবাদিক মলিন শর্মার পরিবারের হাতে দু লক্ষ টাকা তুলে দিলেন জেলা প্রশাসন জেলাশাসক লয়া মাদুরি মলিনের বাড়িতে গিয়ে এই অর্থ তুলে দেন এই সময় তার সঙ্গে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট ধ্রুবজ্যোতি পাঠক ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট তহবিল থেকে এই অর্থ তুলে দেওয়া হয় শিলচর শহরকে ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত করতে নাগরিক ও সরকারি আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হবে এই কমিটি সারা শহর ঘুরে ট্রাফিক কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এ নিয়ে একটি পরিকল্পনা করবে এর ভিত্তিতে কাজ হবে বুধবার ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এছাড়া শিলচর বাইপাস শীঘ্র চালু করার জন্য উদ্যোগ নেবেন জেলাশাসক হেলমেট বিহীন বাইক ও লাইসেন্সহীন গাড়ি চালকদের মোটা টাকার জরিমানা করা হবে এটাও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বৈঠক সেরে বেরিয়ে এসে কিশোর ভট্টাচার্য ও মৃদুল মজুমদার জানান জেলা উপযুক্ত উপায়ুক্ত শিলচর শহরের বিভিন্ন গতকাল যে ঘটনা ঘটলো বা তার আগে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই মিটিংটা ডাকা মনে হলো এই মিটিং এ আলোচনা হলো কিভাবে শহরকে যে ট্রাফিক মুক্ত ট্রাফিক মানে সুশৃঙ্খলভাবে ট্রাফিক চালানোর কী ব্যবস্থা করা যায় সেটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে এই আলোচনার মধ্যে সরকারি আধিকারিকরা তো ছিলেনই পাশাপাশি এখানকার বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অটো ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন নন গভর্নমেন্ট হেলথ অ্যাস্টাবলিশমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সংস্থার লোকেরা এখানে প্রতিনিধিরা ছিলেন বিভিন্ন দলীয় রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বিশেষ করে যেসব প্রথমে যেসব ইলিগেল এনক্রোচমেন্ট যেগুলো রয়েছে এনক্রোচমেন্ট যেগুলো রয়েছে এগুলোকে সরানোর কথা হয়েছে এখানকে সবচেয়ে বড় কথা হলো যে একটা কমিটি করা হবে যে কমিটিতে সরকারি আধিকারিকরা থাকবেন এসপি থাকবেন ডিসির প্রতিনিধি থাকবে পিডব্লিউডি থাকবে আমাদের পাবলিকের তরফ থেকে এখান এখানে কিশোর ভট্টাচার্যকে নেওয়া হয়েছে উনি থাকবেন ওনারা একটা কমিটি সারা শহর ঘুরে কীভাবে ট্রাফিকটাকে ডাইভার্ট করলে পরে সুশৃঙ্খলভাবে ট্রাফিক চলবে অ্যাক্সিডেন্টের যে অ্যাক্সিডেন্টের যে হওয়ার যে চান্স থাকে সেটা যাতে রাস হয় ডিসি ম্যাডামের একটা কথা বারবার বলছেন যে শহরে যেন আর অ্যাক্সিডেন্ট না হয় এভাবে পুলিশকে করা নির্দেশ দিয়েছেন এবং উনি বলছেন যে ফাইন করার জন্য যারা সিট বেল্ট ছাড়া যারা গাড়ি চালাবে যারা লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালাবে যারা হেলমেট ছাড়া যারা বাইক চালাবে তাদেরকে স্পট ফাইন করা উচিত কাছার জেলার ডেপুটি কমিশনার ওনার আহ্বানে ট্রাফিক অ্যাডভাইসারি কমিটির মিটিং হয় মিটিংটা খুব ভালো হয়েছে এবং কিছু ফার্স্ট টাইম আমার মনে হয়েছে কিছু পজিটিভ স্টেপসগুলো এসেছে প্রথমত আমরা বিভিন্ন ধরনের সাজেশন দিয়েছি প্রথমত ইমিডিয়েটলি বাইপাসটা চালু করে বাইপাস থেকে বাইপাসের সমস্ত ট্রাকগুলোকে ড্রাইভার্ট করার জন্য যারা সুনাইট দিক থেকে আসবে তারা যাতে যায় বা রামনগর থেকে আসবে ওরা বাইপাস হয়ে যাতে বেরিয়ে যেতে পারে শহরে যাতে ঢুকতে না পারে দু নম্বর যাদের শিলচা শহরের ইস্টার্ন সাইড থেকে যে ট্রাকগুলো আসবে এগুলো এদিকে গিয়ে বলখলা ঘুরে শেষি হয়ে ওরা বেরিয়ে যাবে কাটিগোড়া হয়ে বদরপুর বা হাইলাকান্দি বা ত্রিপুরা যাবে এটা একটা মিনিমাম এবং ইমিডিয়েটলি চেষ্টা করা হবে বাইপাসটাও চালু করে দিতে ডিসি পার্সোনালি পিডব্লিউডি কমিশনার এবং পিডব্লিউডি মন্ত্রীর সাথে আলাপ করবেন আজকে এটা প্রস্তাব হয়েছে দু নম্বর হচ্ছে শহরের ট্রাফিক জ্যামটাকে কমিয়ে আনার জন্য শেষ করা যাবে না বিভিন্ন সাজেশন এসেছে বিভিন্ন মেম্বারের তরফ থেকে এবং ডিসি ম্যাডাম অত্যন্ত দক্ষতার সহিত পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টকে বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রাকশন দিয়েছে ড্রাইভিং লাইসেন্সগুলো চেক হবে গাড়ির কাগজপত্র চেক হবে ইলিগাল পার্কিংগুলো বন্ধ হবে হেফাজার্ট ফ্লাইং যেগুলো স্কুটার মোটরসাইকেল রেখে দেওয়া হয় অটো রেখে দেওয়া হয় ওদের কাগজপত্র চেক করা হবে গ্রামের অটোকে শহরে আসা নিষেধার দ্বারা যেটা সেটা আবার পুনরায় চালু করার ব্যাপার এইভাবে করে ডিসি ম্যাডাম একটা কমিটি করে দিয়েছেন কমিটি অতিসত্ত্ব রিপোর্ট দেবে এবং সেই মতো ফুটপাথগুলো ক্লিয়ার হবে 
এনআরসি থেকে নাম বাদ পড়লেও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়বে না যতক্ষণ না আদালত বিদেশি ঘোষণা করবে তাই নাম বাদ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি হওয়া বা নাগরিকত্বের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই এ কথা জানালেন সরকারি আইনজীবী সমাজকর্মী ধর্মানন্দ দেব তিনি বলেন নাম বাদ পড়লে প্রথমে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করা যাবে এরপরে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট তো রয়েছে নাম বাদ পড়বে এনআরসি থেকে বা এনআরসি চূড়ান্ত তালিকা থেকে ওদেরকে কেউ বিদেশি বলতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত বিদেশি ট্রাইব্যুনাল আসামে যে বর্তমানে একশোটি বা আগামীতে যে আরও দুইশোটি ট্রাইব্যুনাল হবে সেই সব ট্রাইব্যুনাল থেকে যতক্ষণ না পর্যন্ত অপিনিয়ন অর্থাৎ মতামত নেওয়া না হচ্ছে যে ওই ট্রাইব্যুনালে যে মামলা পাঠানো হয় সেখানে দুটি দুই ধরনের মামলা পাঠানো হয় এক নম্বর প্রশ্ন থাকে যে ওয়েদার হি ইজ এ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া অর নট দ্বিতীয় প্রশ্ন থাকে ওয়েদার হি ইজ এ ডিবুটার অর নট সেই যে দুই রেফারেন্স দুইটা কোয়েশ্চনের যে রেফারেন্স বা ইস্যু যে পাঠানো হয় ট্রাইব্যুনালে সেই ট্রাইব্যুনাল যতক্ষণ না পর্যন্ত দুইটি প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কারোর ভোটাধিকার বা অন্য কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া আইনত ন্যায়সঙ্গত নয় সেটা যুক্তিসঙ্গত হবে না কাউকে এনআরসি চুটলে যে বিদেশি একজন বৈধ ভারতীয় ভারতীয় নাগরিকের নামও যদি বাদ পড়ে তবে তার কাছে অপশন থাকবে সে বিদেশি ট্রাইব্যুনালে এপিল মামলা করবে এবং ট্রাইব্যুনালে সব ধরনের অধিকার বুক করতে পারবে কারণ এনআরসি চুট যা যারা ওরাই যে বৈদেশি তা কোনো সময়ই আইন বলছে কোনো আইনই বলেনি এবং ভারতীয় সংবিধানেও কোনো এ ধরনের কথা অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ হিসেবে শপথ নিলেন সুনাইর বিধায়ক আমিনুল হক লস্কর তিনি কৃপানাথ মালার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বরাক উপত্যকা থেকে তিনি চতুর্থ ব্যক্তি যিনি এই পদ অলঙ্কৃত করলেন অসম বিধানসভার প্রথম মুসলমান উপাধ্যক্ষ বুধবার থেকে তিনি এই পদের দায়িত্বভার সমঝে নেন কাছার করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির সাংবাদিকরা অসম পুলিশের ডিআইজির কাছে এক স্মারকপত্র দিয়ে সাংবাদিকদের উপর সংগঠিত বিভিন্ন আক্রমণ ও নিহত সাংবাদিক মলিন শর্মার দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত টিপারের চালককে গ্রেফতারের দাবি করেন করিমগঞ্জের দুই সাংবাদিককে মেঘালয় পুলিশের নিগ্রহ ও হাইলাকান্দির সাংবাদিক রাজেশ দাসের উপর আক্রমণের ঘটনার তদন্ত দাবি করা হয় স্মারকপত্রে তিন জেলার প্রতিনিধিরা প্রয়াত মলিন শর্মার বাড়ি দেখা করতে যান প্রতিনিধি দলে ছিলেন করিমগঞ্জের অরূপ রায় শিলচরের উত্তম কুমার সাহা অভিজিৎ ভট্টাচার্য তিলক পুরকায়স্ত মৃণাল সরকার মিষ্টু দত্ত এস এম জাহির আব্বাস প্রমুখ বরাক উপত্যকার সাংবাদিকদের উপর বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় ডিআইজি নিকট এসেছি এবং স্মারকপত্র একটা প্রদান করেছি আমাদের কিছুদিন আগে আমাদের দুজন সাংবাদিক গুয়াহাটিতে আসার পথে মেঘালয়ে আক্রান্ত হয়েছে আমার দুর্ঘটনায় মনিন্দার মৃত্যু হয়েছে পাশাপাশি এদের ওই দুর্ঘটনায় বড়া করতে অনেক মানুষেরই মৃত্যু হয়েছে এবং হাইলাকান্দিতে রাজেশের উপর হামলা হয়েছে পাশাপাশি আমরা আরেকটা দাবি রেখেছি তিনটার ঘটনার তদন্ত এবং নিরপেক্ষ তদন্ত পাশাপাশি আমরা বড়া করতে সাংবাদিকদের সুরক্ষার দাবি জানিয়ে আজকে আমরা ডিএজি নিয়ে করে একটি মেমোরেন্ডাম দিয়েছি পাশাপাশি করিমগঞ্জ হাইলাকান্দি এবং কাচারের এসপিদের নিকট পৃথক একটি স্মারকপত্র দিয়েছি করিম শিলচরের এসপির কাছে আমরা সাক্ষাৎ করি ওনাকে মেমোর নাম দিয়েছি তো এইভাবে আমরা দিয়েছি আমরা কথা হচ্ছে যে সাংবাদিকদের সুরক্ষা হোক যাত্রীদের সুরক্ষা হোক এবং সর্বপ্রতি যাতে আমরা মুক্তভাবে কাজ করতে পারি আমাদের সেই প্রতিনিধিদের সঙ্গে আমাদের হাইলাকান্দির সদর অনুদা ছিলেন করিমগঞ্জের ছিলেন এবং কাচারের দুই একজন সাংবাদিকরা ছিলেন সবাই মিলিয়ে আমরা দিয়েছি যদি আমরা করিমগঞ্জ প্রেস ক্লাব প্রেস ক্লাব থেকে এসেছি তদুপরি আমরা বড়া করে সবাইকে নিয়ে আমরা একটা স্মারকপত্র দিয়েছি চিত্র সাংবাদিক মলিন শর্মার ঘাতক ট্রিপারের চালককে গ্রেফতারের দাবি জানাল হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাব মঙ্গলবার হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত সভায় এই দাবি করেন উপস্থিত সদস্যরা মলিন শর্মার আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক শোক সভার আয়োজন করা হয় কুমার দাসের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত বক্তারা মলিনের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তারা ট্রিপার চালকের গ্রেফতার ও ট্রিপার নিয়ন্ত্রণের দাবি জানান উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী রাজেশ দাস অনিন্দ কুমার নাথ প্রমুখ এবং আমরা করে যে থাকে থাকে বিভিন্ন কলেজের সংবাদ সংগ্রহ করতে আসতো পাপলুদাও আসতো এবং 
তার পরবর্তী সময়ে আমাদের বিশেষ করে রটারি পরিবারের সঙ্গে সে অতপ্রতভাবে জড়িত ছিল এবং সেই দিন সে চলে রটারি ক্লাবে একটি অনুষ্ঠান ছিল ইনার মিডেল এবং সে অনুষ্ঠান করে বাড়ি ফেরার প্রতি তার সঙ্গে হয় দুর্ঘটনা আমরা হাইলা গান্ধী রটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং আমরা সত্যিকার অর্থে মদিনদারির মৃত্যুতে আমরা প্রত্যেকেই মোটা বড়াগো পত্রিকার প্রত্যেকেই আমরা আন্তরিকভাবে আহত হয়েছি এবং তার সঙ্গে একটা দাবি যেন থাকে যে আমাদের প্রত্যেকের পদ সুরক্ষা যেন আরও সুরক্ষিত হয় এবং এভাবে যেন আরও মনে আমাদের জীবন থেকে চলে না যায় আমাদের মধ্যে নেই আমরা খুব মহাহত মলিন শর্মার সঙ্গে আমার ও তাদের পরিচয় কেননা আমি নিজে একজন ক্যামেরাম্যান ছিলাম এবং ক্যামেরাতে কাজ করতাম ওর সঙ্গে এই বাবুদের আমার শিবচরের পায়ের সময় আমাদের যেমন সোনার কাছের সে আমাদের চ্যানেল ছিল সেই চ্যানেলও মনে ছিল তখন আমি তার সঙ্গে খুবই ভালো একটা সম্পর্ক ছিল আমাদের মিডিয়া ব্রিগেড যেটা হয় পার্সেল পক্ষ থেকে মলিনকে গত বছর এসে গিয়ে আমার প্রোগ্রামে একই সঙ্গে আমরা খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করেছিল হঠাৎ করে তার এই সংবাদ পেয়ে তার মৃত্যুর যে সংবাদটা আমরা পেয়েছিলাম এবং তাদের বিভিন্ন আমাদের এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের মধ্যে এসেছিলো তখনই আমি হতাবাক হয়ে গেছিলাম যে হতাশ হয়ে গেছিলাম যে এইরকম মলিনের মতো এত ভালো মানুষ কি করে আমাদের ছেড়ে চলে যায় আমরা এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না ভালোবাসার পাত্র আমাদের সাংবাদিক ভাই বন্ধু অত্যন্ত ভালো একটি ছেলে ভালো বোনের একটি একজন মানুষ মলিন শর্মা আপনারা সকলেই জানেন দুদিন পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে তারাপুর ফায়ার ব্রিগেডের সামনে সে কর্মক্ষেত্র থেকে বাড়িতে যাওয়ার পথে তাকে একটি ট্রিপার গাড়ি চেপ চেপে মেরে ফেলেছে এই হত্যার বিরুদ্ধে আমরা আজকে হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাদের ভাই মলিনের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করে আমরা প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে তার পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাচ্ছি আমরা এই মুহূর্তে আমরা হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যরা এখানে সমবেত হয়েছি সজীব বেদীর পাশে আমরা চাইব যে তা যে যেখানেই থাকুক না কেন মলিন সেখানে যেন ভালো থাকে এটাই আমরা কামনা করব আর এই কঠিন সময়ে তার পরিবার যে অসহ্য যন্ত্রণা যে যন্ত্রণা লাঘবের কোনো রাস্তা নেই একটি ছোট্ট শিশু কন্যা এবং স্ত্রী ভাই রয়েছেন তাদেরকে আমরা সমবেদনা জানাচ্ছি মানুষের একটি ইলেকশনের কাউন্টিকে যে মনে হয় এলাকার মধ্যে এসেছিল সে আমার সঙ্গে দেখা করে বলছিল যে আমি মিডিয়া থেকে এসেছি কিছু সংবাদ সংগ্রহ করবো তুমি আমাকে সাহায্য করবো সেই থেকে শুধু মনিদার সঙ্গে পরিচয় যেহেতু মন্দিরটা মারা গেল প্রতি রাতের নটায় শেষ ফেসবুকে মন্দিরায় আমার একটি ফেসবুক পোস্টে কমেন্ট বা রিয়েক্ট করেছিল তখন নটা সাড়ে নটা বাজে তখনও ভাবিনি যে মন্দিরটা এভাবে একটু করে খবর খবর মন্দিরটা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে কিন্তু কিছু আর বলার নেই এখানে মন্দিরটা সম্পর্কে সবাই জানে মন্দিরটা কিছু ফেসবুক ছিল হাইলাকান্দির রটারি ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় আলোচনার বিষয় ছিল সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকা ও সাংবাদিকদের সুরক্ষা আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রটারি ক্লাবের সভাপতি সমীরণ পাল সম্পাদক দেবাশিস গুহ ঠাকুর হাইলাকান্দি প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রাহুল চক্রবর্তী সহ সহসভাপতি কুমার দাস সদস্য সদানন্দ ভট্টাচার্য আলোচনা সভার সঞ্চালনা করেন রটারিয়ান শঙ্কর চৌধুরী পরে জন সাংবাদিক সহ ঈশান বাংলা চ্যানেলকে স্মারকপত্র দিয়ে সম্মান জানানো হয় রটারি ক্লাবের পক্ষ থেকে সবার শেষে চিত্র সাংবাদিক মলিন শর্মার আত্মার চিরশান্তি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয় ইতিমধ্যে বলা হয়েছে যে আমরা কিন্তু আমাদের চতুর্থ স্তম্ভ হিসেবে এই সংবাদ মাধ্যমকে আমরা ধরে নিয়ে থাকি এবং সংবাদ মাধ্যম তার তার কাজ করে যাবে সেখানে বাইরে থেকে যাতে কোনো ইনফ্লুয়েন্স আসে না সেটাই আমাদের একমাত্র কর্তব্য কিন্তু আজকালকের যুগে আমরা দেখেছি সেই সংবাদ মাধ্যমকে বিভিন্নভাবে রাজনৈতিকভাবেই বলুন বা বিভিন্নভাবে সমাজের প্রতিনিয়ত সাংবাদিকদের উপর নানান রকমভাবে একটা অনীহা বা আরও কিছু আক্রমণের চেষ্টাও চলছে অনেক দুঃখের বিষয় যে গত আটচল্লিশ ঘন্টায় আসামে আমরা আমাদের তিনজন সহকর্মীকে হারিয়েছি প্রথমত গত শুক্রবার রাতে সৈফুল ইসলাম বিলাসীপাড়ার একজন সাংবাদিক আসাম করছে সাংবাদিক ছিলেন ওনার মৃত্যু হয়েছে ব্রেনিস টুপে আক্রান্ত হয়ে দ্বিতীয়ত আমার অনেক কাছের লোক মধুসূদন গোস্বামী মালিগাঁওয়ের এনডিটিভিতে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি মালিগাঁওয়ের প্রতিনিধি ছিলেন উনি গত শনিবার সকালে আত্মহত্যা করেছেন আর তৃতীয়ত আপনারা সবাই জানেন মলিন মলিন দা আমাদের মলিন শর্মা ব্রিটেনের গত রবিবার রাতে ওনার অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু হয় দেখবার ঘুরে ফিরে একই জায়গায় এসে দাঁড়ায় 
মধুসূদন তার মৃত্যুর পিছনে যা কারণ বলা হচ্ছে তা হলো আর্থিক নিরাপত্তা ওনার পরিবারে আর্থিক নিরাপত্তা ছিল না সৈফুল আর মলিন্দার মৃত্যুর পরে সেই একই জায়গায় এসে আমরা দাঁড়িয়েছি মলিন্দার পরিবারের মলিন্দার স্ত্রী রয়েছে একটা বাচ্চার মেয়ে রয়েছে তেরো বছর কিন্তু কোনো আর্থিক নিরাপত্তা নেই সৈফুল ইসলামের একই অবস্থা তার ঘরে বৃদ্ধ মা বাবা রয়েছেন কিন্তু সেই একই অবস্থা ইতিমধ্যে আসাম সরকার অনেকগুলো স্টেপ গ্রহণ করেছে এই বিষয়ে জার্নালিস্ট মেডিকেল ওয়েলফেয়ার স্কিম ইতিমধ্যে আসাম সরকারের তরফে নেওয়া হয়েছে যেগুলো যদি কোনো ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয় বা কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয় সাংবাদিকরা তাদের চিকিৎসার জন্য দু লাখ টাকা পর্যন্ত আর্থিক অনুদান দেওয়া দেওয়া হয়ে থাকে এই বেনিফিট স্কিম আমরা ইতিমধ্যে এই দাবি উত্থাপন করেছিলাম আসাম বিধানসভায় আর বিধানসভা থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়েছে হয়তো মলিন্দা প্রথম ব্যক্তি হবেন যিনি এই জার্নালিস্ট ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার বেনিফিট থেকে লাভবান হবেন মলিন্দার পরিবার তৃতীয়ত আমাদের দাবি ছিল জার্নালিস্ট মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স স্কিম এটা বর্তমানে আসাম সরকারের তরফ থেকে দুটি সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে ড্রাফট তৈরি করার জন্য একটি আসাম বার্তাজীবী সংঘ এবং অন্য আরেকটি সংস্থা রয়েছে মেয়েকে আগুন লাগিয়ে পলাতক বাবা এখনো নিপাত্তা মেয়েটি এখনো মেডিকেলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে মেয়েটির মা জানালেন তার স্বামী মদ্যপান করে তার মেয়ের গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় পরিবারের সবার উপর অত্যাচার করে তার স্বামী তার স্বামীর ভয়ে তিনি ঘরে থাকতে পারছেন না পরিবারকে যেখানে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বাবার সেখানে বাবার ভূমিকা জমদূতের মতো মা জোসনা জানালেন এই হৃদয় বিদারক কাহিনী সোমবার রাতে এই ঘটনা ঘটে মেয়ে পারমিতার গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন তার বাবা এরপর থেকে বাবা পলাতক বাঙালি মানুষ বিয়ার পরে একবার দুইবার বিয়া হয় না খারবারে গিয়া থাক মুক্তিতে হইব এটা আমি আমি গড় শান্তির মতন থাকতে চাই সম্মানে থাকতে চাই সম্মান একবার বিয়া করে এটা আয় না দশ টাকার সম্মান কিনে হইতাম না সম্মানের বয়ে কোনো সময় আমরা চিৎকার দিতাম না ইদানিং আমরা একটু চিৎকার দিই চিপচুপ করিয়ে মানুষ হয়ে যাব মানে কারণ মা মারার চেষ্টা করে হে আমরা কত বার এরকম হয়ে গেছে গিয়া সেই দিন তো উপর দিকে বাইয়া আইয়া এ রাত্রে বারোটার সময় কোনো সাউন্ড টুন্ড নাই উপরের দিকে বাইয়া আইয়া ফেরাসিন মেস আত লুইয়া আইয়া মেয়েটার এক ঘুম থেকে উঠে তারা দুই বই নাচলো ঘুমানি একটার এই জুড়ে করে মারছ আইতে পারিয়া না আমি দেখি মেয়েটা চিৎকার দেয় মা মা খুঁয়া দৌড়ে আগুন পিঠের মধ্যে লুইয়ে শৈল লুইয়া দৌড়ার ওদিকে আমি বলছি বাবা আমি এখানে আমার খুঁয়া আমি তাই রে পথ দুর্ঘটনা রোধে পথে নামল সোশ্যাল মিডিয়া অপিনিয়ন মুভার্স এই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের পক্ষ থেকে বুধবার দুপুর বারোটায় ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে বের হয় পথ চলা পথ চলার মাধ্যমে সড়ক নির্মাণ ও সুশৃঙ্খল যান চলাচলের দাবি জানানো হয় আমরা অপিনিয়ন মুভার্সের পক্ষ থেকে আজকে জেলা উপায়ুক্তের সাথে কথা বলেছি এবং আমরা খুব আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি জগদীশ চক্রবর্তী মানিক মজুমদার মলিন শর্মা সহ এক্স ধারাবাহিক রোড অ্যাক্সিডেন্টের যে রোড অ্যাক্সিডেন্টের যে ঘটনা ঘটে চলছে এবং রাস্তার মধ্যে বৃষ্টির পরেই রাস্তায় গর্ত হচ্ছে সিসিটিভি নেই সিসিটিভি ইনস্টলেশন করা দরকার এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা জেলা উপায়ুক্তের সাথে কথা বলেছি এবং উপায়ুক্ত অত্যন্ত সরিদয় নিয়ে আমাদের কথাগুলো শুনেছেন এবং তিনি বলেছেন যথাযথ উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন আমরা এও বলেছি যে ফায়ার ব্রিগেডকে আধুনিকীকরণ করতে হবে কারণ ফায়ার ব্রিগেড আমাদের শিলচরের যে ফায়ার ব্রিগেডের অবস্থা সেটা এখনও সেই মানদাতা আমলে রয়েছে এই দুটা বিষয়টা নিয়ে অপিনিয়ন মোবার্স কাজ করে যাচ্ছে এবং আগামীতেও কাজ করবে এই এই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে 
रुमी बेगम चौधरी तरह उत्साह तरह उद्दीपना और तरह छात्र छात्र छात्री सह एलिकार प्रत्यक्ष एलिकार जो शिक्षार जो विकास गति के धरे रेखे ताते हमारे मन होने प्रत्येक श्रेणी मानूष ताकि सहयोगित खूब बस जरूरी अभिभावक जमन एगिए आसा उचित एगिए आसा उचित हमारे सरकारी विभाग शिक्षा विभाग एगिए आसा उचित हमारे राजनैतिक जरा व्यक्तिवर्ग आ प्रत्येक श्रेणी मानूष एसे युव समाज संगठन सह प्रत्येके एसे जदि रुमी बेगम चौधरी सह जरा कर्मजज्ञ आदेश के सहयोगित करें अंचल शुद्ध नय ग्राम शुद्ध नय हाइल्लानी जिला शुद्ध नय बृहत्तर आसाम सह भारतवर्ष एगिए जाए विश्वास करी सबाई के आहवान जाना जो सबाई एगिए एस के एकजुट हुए क्ज करते और ये क्या माध्यम समाज एगिए जा शेष करार आगे विशेष विशेष ईशान बांगला खबर आओ एक बार मलिनर परिवार हाथे दो लक्ष टा तुले दिलें डिसी शिलचर के ट्राफिक जाम मुक्त करते नागरिक कमिटी बैपास शीघ्र एनआरसी नाम बद पड़ने भोटाधिकार हाराते हैं असम विधानसभा उपाध्यक्ष पदे शपथ निलुल हक लस्कर एखकर मत ईशान बांगला खबर ए पर्यत नमस्कार